ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரூபா கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிள்ளை செடியை செழிப்பாக ஜாடியில் வளர்க்குறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் ரூபாஸ் கிச்சனை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கருவேப்பிள்ளை செடியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக வளர்க்கக்கூடிய ஒரு செடி தாங்க வீட்டு தோட்டமாக இருக்கட்டும் மாடி தோட்டமாக இருக்கட்டும் ஜாடியில் இல்லை மண் தரையில் எதுலேயாக இருந்தாலும் ரொம்பவே ஈஸியாக வளரக்கூடிய ஒரு செடி தான் இது இதுக்கு வந்துட்டு பெரிய அளவுக்கு நம்ம அக்கறை காட்டணும்னு சொல்லிட்டு அவசியமே இல்லை சாதாரணமாக நீரோட்டங்கள் அதிகமாக இருக்க இடத்துலையே பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா செழிப்பாக வளரக்கூடிய ஒரு தாவரம் தான் இந்த செடி இந்த கருவேப்பிள்ளை செடியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம விதை மூலமாகவும் இல்லை கட்டிங் மூலமாகவும் ஈஸியாக வளர்க்கலாம் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜாடியில் வளர்க்க போகிறோன்னா அந்த ஜாடியோட சைஸை வந்துட்டு நம்ம தேர்ந்தெடுத்துக்கணும் நல்லா வந்துட்டு ஒரு அடி உயரமோ ஒன்றரை அடி அகலம் உள்ள ஜாடி எடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு இது நல்ல வேர் உழுந்து அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு பெரிய செடியாக கிடைக்கும் ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஜாடியோட சைஸை வந்துட்டு நல்லா பெருசாக வந்துட்டு தேர்ந்தெடுத்துக்கணும் அடுத்தது நம்ம கவனிக்க வேண்டியது மண்கலவை இந்த செடியை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு செம்மண் கலவை வந்துட்டு அதிகமாக கொடுத்தீங்கன்னா இந்த செடி வந்துட்டு நல்லா ஊக்கமாக பெருசாக வரும் இந்த செடி இது வரைக்கும் எங்கள் வீட்டில் இல்லை நான் இப்போ தான் புதுசாக வளர்க்க போகிறேன் இது எப்போ வந்துட்டு விதைக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஜூன் மாதத்தில் இருந்து ஆகஸ்ட் மாதம் வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு விதைச்சோன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு நல்ல செழிப்பாக வரக்கூடிய ஒரு தாவரம் இது இந்த செடிக்கு வந்துட்டு ரெண்டு வேலையும் நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டு வந்தால் அதாவது நீரோட்டங்கள் அதிகமாக இருந்ததுன்னா நல்லா வந்துட்டு செழிப்பாக வரும் இதுக்கு உரம்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் பெருசாக எதுவும் தேவையில்லை நம்ம வீட்டில் இருக்க மக்கிய காய்கறி உரமாக இருக்கட்டும் இல்லை மக்கிய தொழு உரமாக இருக்கட்டும் இல்லை வேஸ்ட்டான டீ தூள் காஃபி தூள் இதை வந்துட்டு நம்ம வந்து உரமாக இதுக்கு பயன்படுத்தலாம் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவையோ இல்லை பதினஞ்சு நாளுக்கு ஒரு தடவையோ இதை மட்டும் நம்ம கொடுத்தாலே போதும் இந்த செடிக்கு வரக்கூடிய ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம்னு பார்த்திங்கன்னா இலைகள்லாம் வந்துட்டு வெள்ளை வெள்ளையாக வெண்புள்ளிகள் வந்துடும் அது இல்லாமல் அப்புறம் விலையெல்லாம் சுருட்டிக்கும் இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா இதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆரம்ப காலமாக இருந்ததுன்னா அதாவது அப்போ தான் உருவாகுதுன்னா நம்ம வந்துட்டு அந்த கிளையை உடச்சி விட்டோன்னா பக்கத்தில் இருக்க கிளைக்கு வந்துட்டு அது பரவாமல் இருக்கும் இல்லை ஜாடி ஃபுல்லாகவே பரவிடுச்சு செடி ஃபுல்லாகவே பரவிடுச்சு அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் வீணாக போன தயிரோ இல்லை மோர் புளிச்ச நல்ல புளிச்ச மோரை வந்துட்டு தண்ணியில் வந்துட்டு கலந்து நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா வெள்ளை புள்ளிகள்லாம் வந்துட்டு மறைய ஆரம்பிச்சிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இலைகளும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வாசமாக இருக்கும் இந்த கருவேப்பிள்ளையை வந்துட்டு நம்ம வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக பெருக்கிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு கொத்து மட்டும் பெருக்கக்கூடாது இல்லை இலைகளை மட்டும் பெருக்கக்கூடாது அது மாதிரி பெருச்சோன்னா நம்மளுக்கு வந்து பக்கவாட்டு கிளைகளே வராது நல்ல கிளையோட உடச்சி உடச்சி விட்டால் தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு பக்கவாட்டு கிளைகள்லாம் வந்து செடி வந்து பெருசாக கிடைக்கும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு நிறையா வந்துட்டு எப்பயுமே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தோட்டத்தில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் இந்த மெத்தட்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே நம்ம வீட்டில் வந்துட்டு கருவேப்பிள்ளை வந்துட்டு செழிப்பாக சூப்பராக வளருங்க கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னா நம்மளுடைய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட ஷேர் பண்